வணக்கம் மனம் சொல்லுதில் நான் டாக்டர் அபிலாஷா சைக்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்க படம் பக்ரீத் பக்ரீத்னு சொன்னோன்னா நம்மளுக்கு நிறையா யோசனைகள் வரும் பட் இது ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா தான் படத்தில் விக்ராந்த் நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் வசந்த்ரா நிறையா கேரக்டர்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க அதோட ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் சாராவும் நடிச்சிருக்காரு சாரா யாருன்னு நீங்கள் தியேட்டரில் போய் பார்த்தா தெரியும் அது ஒரு ஒட்டகம் இந்தியாவிலேயே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒட்டகத்தை ஒரு ட்ரைன் ரோலாக வச்சு ஒரு படம் வந்திருக்குன்னா அது இந்த படம் தான் ஸோ படத்தில் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது முதல்ல வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு நம்மளுடைய அப்ரிசியேஷன் சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான படத்தை எடுக்கணும்னு யோசிக்கிறதே நல்ல விஷயம் வழக்கமான ஸ்டண்ட்டு ரொமான்ஸு வழக்கமான ஸ்டோரிஸ் லவ் ஸ்டோரி அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா வித் அன் அனிமல் வச்சுருக்கிறது நல்ல விஷயம் அது ஒரு ரேரான ஒரு கான்செப்ட் ஒட்டகம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவான ஒரு அனிமல் இல்லை அது முகத்தில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் நம்ம இமோஷன்ஸ் பார்க்க முடியாது இப்போ குரங்கோ நாயோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒட்டகம் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஃப்ரோசன் ஃபேஸாக தான் இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் சாரா வந்து நல்லாவே இமோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எப்படின்னா அது டேரக்டருடைய சாமர்த்தியம் டேரக்டர் வந்து ஜெகதீஷன் சுப்பு அவரே தான் வந்து கேமராமேனும் கூட கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவர் தான் பார்த்துருக்காரு படம் வந்து அந்த அந்த ஒட்டகம் பேசுகிற மாதிரியோ நம்ம கிட்ட வந்து உணர்ச்சியை காட்டுற மாதிரியோ இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் கேமரா ஒர்க்கும் மியூசிக் டி இமானுடைய மியூசிக்கும் நிச்சயமாக வந்து பங்களிக்குது டி இமானுடைய மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எஸ்பெஷலி வந்து ரீ ரெக்கார்டிங் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பாடல் வரிகளும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ரொம்ப இயற்கை இயற்கையை ஒட்டி இருக்கிற மாதிரியான பாடல் வரிகள் இருந்துச்சு அதுவும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு படம் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே இந்த ஒட்டகம் வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன மாற்றங்கள் வருது அந்த ஒட்டகத்துக்காக அந்த குடும்பம் என்ன பண்ண பார்க்குறாங்க இதுதான் வந்து ஒரு நாட் இருக்குது நிறைய சப் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது முதல்ல வந்து ஒரு அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய ஒரு சொத்து தகராறு என்ன தான் சொத்து தகராறு இருந்தாலும் அண்ணன் தம்பி ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க விட்டு கொடுக்கறது இல்லை வெளியில் வந்து அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க அவங்க அழிஞ்சு பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இல்லை அப்படின்ற ஒரு அழகான விஷயம் காமிச்சிருந்தாங்க அதுவும் அப்ரிஷியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்க கிட்டே நடந்துக்கும்போது நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணால் சின்ன சின்ன சீட்டிங் வேலை நடக்கும் எனக்கு வந்து சிப்ஸ் பேக்கெட் வாங்கித்தாங்கன்னா வாங்கி கொடுத்துருவாங்க பட் எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன அழகான விஷயங்கள் காமிச்சிருந்தாங்க பட் இந்த படத்தில் அதுலேயே இன்னொரு விஷயமும் காமிச்சிருந்தாங்க அந்த குழந்த வந்து அதை ஒழிச்சு வச்சாலும் அடுத்த நாளும் போய் திருப்பியும் அந்த சிப்ஸை கேட்கும் ஸோ அந்த விடாமுயற்சி நம்பிக்கை நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஒட்டகம் அந்த வீட்டில் இல்லைன்றப்ப அந்த ஒட்டகம் வேணுமே அந்த குழந்த ஏங்குறதும் நம்புறதும் அந்த ஒட்டகமே திருப்பியும் கிடைக்கிற மாதிரி கூட நடக்கும் ஸோ படத்தில் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கடை வச்சுக்கலாம் இல்லை வெளியில் போய் வேலை செய்யலாம் உங்களுக்கு சம்பாத்தியம் தானே வேணும் அப்படின்ற நிலை மாத்திரம் இல்லாமல் எனக்கு இடம் இருக்குது அதனால் நான் என்னுடைய உழைப்பை போட்டு அதிலேருந்து நெல் சாகுபடி பண்ணி நான் வந்து மற்றவங்களுக்கே நான் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணும் ஃபார்மிங் பண்ணுன்ற எண்ணம் அதை வந்து ரொம்ப ஒரு மேன்மையான எண்ணமாக காமிச்சிருந்தாங்க அதுவும் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் வசுந்தரா ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க ஒரு ஆறு வயசு குழந்தையோடைய அம்மாவாக ரொம்ப தத்ரூபமாக ரொம்ப யதார்த்தமாக ரொம்ப கேஷுவலாக நடிச்சிருந்தாங்க விக்ராந்த் வந்து நல்லாவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் இவ்வளவு இமோஷ்னலான ஒரு ஆக்டிங் இது வரைக்கும் அவர் பண்ணதில் எப்பவுமே கொஞ்சம் ரொமான்ஸோ இல்லை வயலன்ஸோ இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப சட்டில் ஆக்டிங் பட் ரொம்ப சீசன்ட் ஆக்டிங் இருந்துச்சு அதுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணும் படத்தில் வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் வராங்க லைக் அந்த லாரி டிரைவர் ஒரு ஃபாரினர் வராரு அப்புறம் ஒரு குட்டி குழந்த வருது அப்புறம் அந்த அண்ணன் கேரக்டர் ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க எல்லாமே அவங்கவுங்க ரோலை கரெக்டாக பண்ணியிருந்தாங்க அந்த குழந்தையும் ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருந்துச்சு இந்த படத்தில் வந்து மனிதாபிமானத்தையும் ரொம்ப நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த லாரி டிரைவர் ஆகட்டும் ஃபாரினர் ஆகட்டும் யாருமே தெரியாத ஒரு மனுஷன் பரிதவிக்கிறான் அவன் வந்து மனசளவில் பாதிக்கப்படுறான் அப்படின்றப்ப அவுட் ஆஃப் தி வேயாக போய் காசு கொடுக்குறதோ இல்லை கூட வரதோ இதெல்லாம் வந்து எல்லாரும் பண்ணுறது இல்லை இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் ஸோ அடுத்தவன் கஷ்டப்படுறது கூடாது ஐயோ அவன் கஷ்டத்தை நம்ம தீக்கணுமேன்ற எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நாலு பேருக்கு பரப்பி விடுறதுக்கு இந்த படம் ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ரொம்ப அவசியமும் கூட அண்ட் இந்த படத்தில் இன்னொரு முக்கியத்துவம் என்னென்னா
ஐயோ அவனுக்கு வலிக்கும் ஐயோ அதுக்கு சாப்பாடு போடணும் ஐயோ அதுக்கு டாக்டர் கிட்ட போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது இந்த படத்தில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்டு வழக்கமாக வந்து அனிமல்ஸை சும்மா கேலி பொருளாக மாத்திரம் காட்டாமல் இமோஷ்னலாக ட்ராவல் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த ஒட்டகம் வந்து அதோடைய தாய் கிட்டேருந்து எப்படி பிரியுது அதெல்லாமும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அண்டு இந்த ஒட்டகத்தெல்லாம் வந்து இன்ட்ரோ பண்ணும்போது ஒரு ஒரு மெயின் ஹீரோவுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி காலை காட்டுறதும் பிஜிஎம் கொடுக்கறதும் அப்படிலாம் பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப கியூட் ஆச்சு குழந்தைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ என்டன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடியூசருக்கு என்னுடைய ஸ்பெஷல் மென்ஷன் பிகாஸ் க்ளீஷையாக போயிட்டுருக்க படங்களில் ஒரு வித்தியாசமான அட்டம்ப் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படத்தில் எந்த அன்வான்டட் சீனோ அப்சீன் சீனோ பேட் வேர்ட்ஸோ எதுவுமே இல்லை ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போய் பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் காட்ட வேண்டிய படம் தேட்டரில் போய் பார்க்கும்போது அந்த பிரம்மாண்டமான ஸ்க்ரீனில் அந்த ஒட்டகத்தை பார்க்குறப்ப குழந்தைங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அண்ட் கடைசியில் படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஜென்ரலாக அனிமல்ஸ் எப்படி வந்து மனுஷன்கிட்ட பாசமாக இருக்குது மனுஷனை காப்பாற்றுது அது எவ்வளோ யோசித்து வந்து மனுஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றத காமிச்சிருந்தாங்க அந்த கிளிப்பிங்ஸ்லாம் காமிச்சாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அண்ட் இன்றைக்கி சமுதாயத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் எக்ஸப்ட் ஃபார் ஃபியூ திங்ஸ் லைக் ஸ்க்ரீன் ப்ளே படம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்துச்சு போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அது அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த ஒட்டகம் வந்து அந்த இராணுவ வீரர்களை எப்படி காப்பாற்றுச்சு எல்லாரும் காப்பாற்றுச்சு காப்பாற்றுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி தான் காப்பாற்றுச்சுன்ற அந்த கிளாரிட்டி கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சு அது இன்னும் கொஞ்சம் விலாவரியாக காமிச்சிருக்கலாம் மற்றபடி எல்லாமே வந்து அழகாகவும் யதார்த்தமாக இருந்தது ரொம்ப முக்கியம் வந்து இந்த படத்தில் யதார்த்தம் தான் ஈவன் எம்எஸ் பாஸ்கர் கூட ஒரு ரெண்டு சீன் தான் வர மாதிரி இருக்கும் ஒரு வெட்னரி டாக்டராக ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்டு அந்த ட்ராவல் அந்த ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவங்களுடைய ஆக்டிங் எல்லாமே ரொம்ப யதார்த்தமாக இருந்துச்சு அது வந்து டிரெக்டரையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணும் ஆக்டர்ஸும் எல்லாருமே நல்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பாய் வருவார் அவரும் நல்லா நடிச்சிருப்பார் ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் ஸோ படம் வந்து நீங்கள் தேட்டரில் கண்டிப்பாக போய் பார்க்கலாம் இந்த மனம் சொல்லுது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக லைக் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும் அண்ட் நாட் ஓன்லி தேட் எங்களை சோஷியல் மீடியாலையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் லைக் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர் நன்றி